ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവവാചന പഠനത്തിനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എബ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ പഠനം നാം തുടരുകയാണല്ലോ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നോക്കാം ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം ഈ രാത്രിയിലെ വചന പഠനം അനുഗ്രഹകരമായി തീരുന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ ധാരാളമായ കൃപ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് അമ്മ തന്നെ ഒരുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പാൻ തരുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കണ്ടിട്ട് കാണാത്തവരായും കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാത്തവരായും ഇരുന്ന് കർത്താവെ ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യരായി തീരുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു വചനത്തെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെ വചനത്തെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഫലം കായ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോട് ഒരു മനസ്സോട് ശ്രദ്ധയോടായിരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു സർവവല്ലഭനായ നിത്യനായ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം ആരാധിപ്പാൻ സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ അടിയനെയും അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ ബലഹീനതകളും കുറവുകളും ഒക്കെ ക്ഷമിച്ച് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് രാത്രി സഹായിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു വിദൂരങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും പല ഭവനങ്ങളിലായിരുന്ന ദൈവവചന ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തൃക്കരങ്ങളിൽ തരുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഹോസ്പിറ്റൽ മീഡിയക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ രാത്രിയിലെ വചന പഠനം അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർക്കണം അടിയനെ ക്രൂസിന്റെ മറവി നിർത്തണം ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അതിരത്തെ ശക്തീകരിക്കുകയും അവിടുന്ന് മാത്രം മഹത്വമെടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം നാം തുടർന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രതിഭാ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായി ആ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ആ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന ഒരു ദൈവപൈതല് ആ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയാകുമോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ അങ്ങനെ അഥവാ പിന്മാറിപ്പോയാൽ അവനെ തിരിച്ച് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുമോ അതോ എന്നേക്കുമായി ആ വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായി നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ പല അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനവും ആ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിക്കുന്നവരും വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവനെ ലോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല ദ കനോട്ട് ബി ബ്രോഡ് ബാക്ക് ടു റിപ്പൻഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാര്യം വൺസ് ദ ഹവ് ടേസ്റ്റഡ് ദ ഹെവൻലി ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഏജ് ടു കം ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടേസ്റ്റഡ് ദ ഹെവൻലി ഗിഫ്റ്റ് സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയും അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ ലോകത്തിന്റെ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയവരെ വീണ്ടും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ബ്രിങ് ദം ബാക്ക് ടു റിപ്പൻഡൻസ് ആ എന്നാൽ
ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടത അനുഭവിച്ചവരും തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരും തടവിലായ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകള് തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകള് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് അതിന്റെ നഷ്ടമൊക്കെ സഹിച്ചവരും ഇന്നയും പരിഹാസമൊക്കെ ഏറ്റവരുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായും അവരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായിട്ടും പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാലെ നാം ചിന്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് പല നിലങ്ങളിൽ വീണ വിത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വഴിയരികിൽ വീണത് പാറസ്ഥലത്ത് വീണത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണത് എന്നാൽ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് അപ്പോ ദൈവവചനം അനേകരെ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഓരോരുത്തരും ദൈവവചനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല നിലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നിലങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെയാണ് ഒരു ഹൃദയത്തിനോട് തുല്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ നിലങ്ങളെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് വേണേ പറയാം ഓരോ ഹൃദയത്തിലും എത്ര എങ്ങനെയുള്ള മണ്ണാണ് ഉള്ളത് പാറ സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് പോലെ പാറ പുറത്ത് വീഴുന്ന ആ വഴിയരികിൽ വീണ് തറഞ്ഞ മണ്ണ് പാറ സ്ഥലത്ത് അല്പം മാത്രം ആഴത്തിലുള്ള മണ്ണ് മുള്ളിനിടയിൽ വീണപ്പം മണ്ണുണ്ട് എന്നാൽ വളർച്ച മുന്നോട്ട് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് വിടാത്ത മണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശം ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രദർശനങ്ങളും ഉള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നോ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തില് ചിലരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തില് കർത്താവ് തന്റെ പർവ്വത പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട് ഗിരി പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു വന്മഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ചു ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകിയാൽ വീണില്ല എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട ചെയ്യാത്തവനൊക്കെയും മണലിൽ മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു വന്മഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ചു ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു അത് വീണു അതിന്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലെ കാണുന്നു എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് പറയുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നോട് കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ന എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ആ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി പേര് ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർ ദേ വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ പൈറ്റി ഓർ ഗോഡ്ലിനെസ് അവരെ അവരുടെ ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവനല്ല സ്വർഗസന എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യ പ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവീൻ എന്ന് തീർത്ത് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് മണൽ മേലാണോ പാറസ്ഥലത്താണോ വീട് പണിയുന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവാൻ അപ്പോ ധാരാളം വീര്യ പ്രവർത്തികളും അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തിട്ടും അവരൊടുക്കത്തെ നാളിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് തീർത്ത് പറയുമെന്ന് പറയുന്നു തീർത്ത് പറയുമെന്ന് പറയുമ്പോ മലയാളത്തിൽ തന്നെ അത് അത്ര എംഫാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് യാതൊരു ഒഴി കഴിവുമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ ഈ ബാഹ്യ പ്രദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ല കർത്താവ് ഒരുവന് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം ശോധന ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ദൈവം ഏത് നിലത്ത് എങ്ങനെ ഈ വചനം കൈക്കൊണ്ടു എത്രമാത്രം ഈ വചനം അനുസരിക്കുന്നു എത്രമാത്രം ഈ വചനം അനുസരിക്കുവാൻ അവര് താല്പര്യമുള്ളവരും ആഗ്രഹമുള്ളവരും അതിനൊരുക്കമുള്ളവരുമാണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് അവസാനം ആ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് 
അത് കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നു അപ്പോ പിന്നെയും കർത്താവ് മതായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തില് ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മതായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് അവിടെ പറയുന്നു ആ സോറി അവര് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെ ഇരു പതിനാല് തൊട്ട് വായിക്കാം കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരുമായിട്ടുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു ചേർന്ന ശേഷം അവനെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന വളരെ അധികം എനർജറ്റിക്കലി ഇവാഞ്ചലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ വളരെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ഓടി നടന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ച ചിലരെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ചേർത്ത ശേഷം നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടി നരകയോഗ്യനാക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ തന്നെ നരകയോഗ്യരാണ് പിന്നെ ഈ ചേർത്തവനെ കൂടെ നിങ്ങളെ ആ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം ഇത്രയധികം ഓടി നടന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ ഒടുവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുമോ നമ്മൾ പറയത്തില്ല എത്ര ആയാലും അവനെ വേദോസം എടുത്തോണ്ട് പോയതാണല്ലോ അവൻ ഒടുവിൽ അവിടെ കാണും പക്ഷെ വേദോസം എടുത്തോണ്ട് പോയതോ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതോ പ്രസംഗിച്ചതോ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തിയതോ ഒന്നും അല്ല ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദ ഫൈനൽ ഡേ ഓൺ ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് അന്ത്യനാളിൽ ന്യായവിധി നാളിൽ അതൊന്നും അല്ല കണക്കിലെടുക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്ര സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പോ വളരെ നന്നായി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കണമെന്ന് ഇല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നാം നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാൽ പതിമൂന്നൊരു നീണ്ട വാക്യമാണ് കപടഭക്തിക്കാരും ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ടം നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയുന്നു നിങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല കടക്കുന്നവരെ കടപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല കപടഭക്തിക്കാരും ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ടം നിങ്ങൾ വിധവമാരുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയും ഉപായ രൂപേണ ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചിന്തിക്കും ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന പക്ഷെ ഉപായ രൂപേണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നവൻ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒത്തിരി സുവിശേഷം അറിയിച്ചെന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്നുള്ളതോ ഒന്നും അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്നോ സുവിശേഷം അറിയിക്കണ്ട എന്നോ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആരും എടുക്കരുത് പക്ഷേ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണോ നാം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് അന്ത്യനായ വിധി നാളിൽ കണക്കിലെടുക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ദീർഘമായി ആകർഷകമായി പ്രാർത്ഥിച്ചവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുമെന്ന് നാം വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹെവൻ വിൽ ബി എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിഗ് സർപ്രൈസസ് സ്വർഗം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സ്ഥലമായിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പലരും അവിടെ കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത പലരും അവിടെ കണ്ടെന്നും വരും അപ്പോ മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് വേറൊരു ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ കപടഭക്തിക്കാരെ കുറിച്ച് ഇത് പരീഷന്മാരെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രിമാരെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നാം പലപ്പോഴും തള്ളിക്കളയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളും ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ ഇതൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അതിന്റെയൊക്കെ മോട്ടീവ്സ് എന്താണെന്ന് അതിന്റെ പിമ്പിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കപടഭക്തിക്കാരും ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസി ചതകുപ്പ ജീരകം ഇവയിൽ പദാരം കൊടുക്കുകയും ന്യായം കരുണ വിശ്വസ്തത ഇങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഹനമേറിയവ ത്യജിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ കൃത്യമായി ദേശാംശം മാറ്റി വെക്കുന്നവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരും എന്നാണ് കർത്താവോട് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ നാം ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ട പാസേജസ് ആണ് വേദഭാഗങ്ങളാണ് 
വളരെ നന്നായി സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ ദീർഘമായി ആകർഷകമായി പ്രാർത്ഥിച്ചവർ കൃത്യമായി ദശാംശം മാറ്റിവെക്കുന്നവർ മാത്രവുമല്ല പാരമ്പര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ വായിച്ചാൽ പൂർവന്മാരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൃത്യമായി റിലീജിയസ് ട്രഡീഷൻസ് അവിടെ പറയുന്നത് കപടഭക്തിക്കാരും ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായിട്ടുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ കലറുകളെ പണിതും നീതിമാന്മാരുടെ കലറുകളെ അലങ്കരിച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിൽ കൂട്ടാളികൾ ആയുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ കപടഭക്തിക്കാരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവരെ മമ്പെ മരിച്ചു പോയവരുടെ കല്ലറകളെയൊക്കെ അലങ്കരിക്കുന്നവരാ അതിനെയൊക്കെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നവരാ അതിനെയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവന്മാരുടെ ഒത്തിരിയും നല്ല പാരമ്പര്യങ്ങളെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാ സോ ദർ വെരി റിലീജിയസ്ലി സെലസ് പീപ്പിൾ ദ ഹോണേഡ് ദ റിലീജിയസ് ട്രഡീഷൻസ് കൃത്യമായി പാരമ്പര്യങ്ങളെ മാനിക്കുന്നവരാൽ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിച്ചാൽ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടില് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുവട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം പത്തിലൊന്ന് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവർ അപ്പോ അവരെയും കർത്താവ് നരകയോഗ്യരെന്നാവുക ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോഴ് അതിന്റെ ഒരു മറുവശം എടുത്ത് ഉപവസിക്കുന്ന തെറ്റാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാരമ്പര്യങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആരും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുകയില്ല അതാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ യഥാർത്ഥമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം പിൻപറ്റാത്തവർ ബാഹ്യമായ എന്തെല്ലാം പ്രകടനങ്ങളോ പ്രദർശനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും അന്ത്യനായ വിധി നാളിൽ ഒടുവിൽ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് തീർത്തു പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായി തീരുമോ എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അന്നത്തെ കാലത്തെ പരീഷന്മാരെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ കപടഭക്തിയെ കണ്ട കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും കപടഭക്തിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇന്ന് പരീക്ഷൻ എന്നോ ശാസ്ത്രി എന്നോ പേരുള്ളവര് ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഇത്രയധികം ആത്മീയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അവർ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരാണെന്ന് നാം കണക്കാക്കും ഇല്ലയോ എല്ലാ കൃത്യമായ ദശാംശം മാറ്റുന്നവർ നന്നായി ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നവർ നന്നായി ഊർജസ്വലമായി ഓടി നടന്ന് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരോ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നവരോ പരസ്യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ പള്ളികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വരവുകളിൽ അവർ ഉന്നത സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരും അവരെ എല്ലാവരും മാനിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് പുറമേ ഉള്ളതാണോ ഇത് കപടഭക്തിയാണോ മണൽമേലാണോ അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം പുതിയ നിയമത്തിലെ നമുക്ക് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ദേമാസിനെ കുറിച്ചാണ് ദേമാസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്വലനായ പൗലോസ് രണ്ട് തീമത്തിയൂസ് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു രണ്ട് തീമത്തിയൂസ് നാലിന്റെ പത്ത് ദേമാസി ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് തെസ്ലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി ദിമാസ് ലൗഡ് ദ വേൾഡ് and left me and went to Thessalonica. Dhemasi Logathe Snehi Chennai Bitta Thessalonica Ilik Boi. Logathe Snehi Kya. Puriyam Ullavare Gardhava Valare Vekta Maha Aita Daivat Inne Vajanam Parayin Nundai Logha Snehaam Daivat Oda Shatrutam Agud. Dhemasi Nehi Kuru Chennai Lek Valosi Lekhanam Nalama Dhyayat Inne Bhag Nalama Thay Vakyatil Apostol Nehi Pavlos ദേമാസിന് വേണ്ടി ആ മറ്റുള്ളവരെ ദേമാസിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം അത്രമാത്രം വളരെ നല്ലൊരു സഹപ്രവർത്തകനായിട്ട് കൂടുണ്ടായിരുന്ന 
വൈദ്യനായ പ്രിയ ലൂക്കോസും ദേമാസും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു കൊലോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ താൻ റോമയിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അപ്പോസല പ്രവർത്തി ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൂലിക്ക് വാങ്ങിയ വീട്ടിൽ റോമൻ പടയാളിയുടെ കാവലിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദേമാസും ലൂക്കോസും ഒക്കെ കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഇംപ്രിസൺമെന്റിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണ തടവിലായപ്പോൾ താന് നീറോ കൈസറുടെ വാളിന് ഇരയാകുവാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ദേമാസിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ താൻ എഴുതിയ അവസാന ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് ദസ്ലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി ഫിലേമോൻ എഴുതുമ്പോഴും ദേമാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഫിലേമോന്റെ ലേഖനം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലും ഒരു ഫെലോ വർക്കർ എന്നാണ് ആ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിലേമോൻ എഴുതിയ ലേഖനവും കാരാഗ്രഹ ലേഖനമാണ് ആദ്യത്തെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിൽ എഴുതിയതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിലേക്ക് പൗലോസ് വരുമ്പോഴേക്കും ദേമാസ് തന്നെ വിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ദേമാസിന്റെ അവസാനത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയുകയില്ല ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ദാറ്റ് ഹിൻസ് ആൻ അപ്പോസ്റ്റസി ഓഫ് ദേമാസ് ഡിമാസ് ദേമാസ് ഒരു പിന്മാറ്റ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ലോ ദേമാസ് ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദേമാസ് പോയതിന്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ദേമാസിന്റെ ലോക സ്നേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ ഒരു ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം തോമ ദേമാസ് പൗലോസിനെ വിട്ട് പോയത് അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയതായിട്ട് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദേമാസ് പൗലോസിനോടുകൂടെ കാര ഒന്നാം കാരാഗ്രഹവാസത്തിന്റെ സമയത്ത് റോമയിലായിരുന്ന വ്യക്തി ഫിലേമോന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴും കൂട്ട വേലക്കാരനെന്നാണ് ദേമാസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേ ദേമാസ് രണ്ട് തീമത്യൂസ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതി അവസാന ലേഖനം രണ്ടാം കാരാഗ്രഹവാസത്തിന്റെ സമയത്തേക്ക് ദേമാസ് അവരെ വിട്ടുപോയി എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മണ്ണ് എപ്ര എപ്രകാരമുള്ള മണ്ണാണെന്നാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ തിരിച്ച് നാം മതായുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഒക്കെ മത്ത മർക്കോസ് നാലിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മണ്ണ് സോയിൽ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്രകാരമാണ് വചനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറവുകൾ വന്നെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന മണ്ണാണോ അതോ ഒരു ചൂട് വരുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോകുന്ന പാറസ്ഥലത്തെ മണ്ണ് പോലെയാണോ അതോ വളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വളർന്ന് മേൽപ്പോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കാതെ ലോകസ്നേഹവും ധനമോഹവും എല്ലാം ഞെരുക്കി വളർച്ച ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്ന മണ്ണാണോ അതോ നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയെങ്കിലും വിളയിക്കുന്ന നല്ല മണ്ണാണോ അതാണ് ഒടുവിൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണസമയത്ത് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും എന്നിട്ട് നാം പറയും അവർ നിത്യതയിൽ കാണപ്പെടുമെന്നും പറയും പക്ഷേ നമുക്കതൊന്നും വി കനോട്ട് ജഡ്ജ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഇറ്റേണൽ ഡെസ്റ്റിനി ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി നിത്യതയുടെ ഈ വശത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആരുടെയും നിത്യതയെ കുറിച്ചൊരു തീരുമാനം പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല ദൈവം അത് നമ്മൾ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എബ്രാ ലേഖനത്തില് തുടർന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ വാണിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മറു ഒരു വശം കൂടെ നാം ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുവോ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശക്തമായ വാണിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി എന്ന് ചിന്തിക്കുക ആണോ 
ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ദർ ഈസ് അൻ ഇമ്പെൻഡിങ് ഡേഞ്ചർ ദർ ഈസ് അൻ അംകമ്മിങ് ഡേഞ്ചർ വരാനുള്ള ഒരു വലിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി കൈവിടപ്പെട്ട് പോകും എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഗൗരവതരമായ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലരെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഇരുന്ന് ഒരു വിധി പ്രസ്താവിക്കുക സാധ്യമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണവും പുറമെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അവസാനത്തെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും ചിന്തിക്കുവാനും കഴി തീരുമാനിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അല്ല ദൈവം അതിന് നൽകുന്നത് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ വായിച്ചാൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ശുഭമേറിയതും രക്ഷയ്ക്ക് ഉതകുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവൻ ദോ വി സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ദോ വി സ്പീക്ക് ഇൻ ദിസ് വേ എറ്റ് ഇൻ യുവർ കേസ് ബിലവഡ് വി ഫീൽ ഷുവർ ഓഫ് ബെറ്റർ തിങ്സ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ബിലോങ് ടു സാൽവേഷൻ ഇങ്ങനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടമുണ്ട് എന്നൊരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെ അല്ലയോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ശുഭമേറിയതാ ബെറ്റർ തിങ്സ് ആ ഗുഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ഫോൾ ബാക്ക് നിങ്ങൾ കൈവിടപ്പെട്ട് പോകത്തില്ല നിങ്ങൾ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും പ്രത്യാശയും എല്ലാം തന്നെ ആ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം ഇവിടെ പറയുന്നു ദോ വി സ്പീക്ക് ഇൻ ദിസ് വേ എറ്റ് ഇൻ യുവർ കേസ് ബിലവഡ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എറ്റ് ഇൻ യുവർ കേസ് ബിലവഡ് പ്രിയമുള്ളവരെ വി ഫീൽ ഷുവർ ഓഫ് ബെറ്റർ തിങ്സ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ശുഭ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് things that belong to salvation endine kurichulla prathyasaya ningalde rakshaye kurichu njangalku nalla shubha pratheeksha undu ningal pinmaatathilekku pogilla ennu avare encourage cheyunnathayittulla vaakku endinu parayunnu for god is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints as you still do ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് വാർണിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് എ സ്ട്രോങ് വാർണിംഗ് ഒരു വലിയ ശക്തമേറിയ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പിന് ഗൗരവമില്ലെന്നല്ല അല്ലേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് ഹീസ് എൻകറേജിങ് ദി സെയിൻസ് ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ ഈ വിശ്വാസികളെ അവന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഉത്തേജിപ്പിക്കുക സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ബിലീവേഴ്സ് നീഡ്സ് എൻകറേജ്മെന്റ് അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രലോഭനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നാം എന്തോ ചെയ്യണം നാം നാം കൈവിടരുത് നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അവനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ആ ഇതൊക്കെ വരും ഇതൊക്കെ വന്ന് പറ്റും ഇതൊക്കെ നിനക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ശുഭ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ശുഭ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രലോഭനം അനുഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് എൻകറേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതങ്ങ് മറന്നുപോകും നമ്മൾ ന്യായവിധിയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധിയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അവരെ അവരെ ഒന്ന് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അവരെ ഒന്ന് നിലനിർത്തുവാൻ അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കുവാൻ ഉള്ളൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പോകും എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് അങ്ങന
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും അപ്പൊ നേരത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇപ്പോഴെന്തോണ്ട് ഇപ്പം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് യു സ്റ്റിൽ ഡു ദേ ആർ സ്റ്റിൽ മിനിസ്റ്ററിംഗ് ടു ദ സൈൻസ് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ സെർവിംഗ് ഫോർ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സൈൻസ് അപ്പൊ ഈ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോഴും അവര് മറ്റുള്ള സഹവിശ്വാസികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ നേരത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവരാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മറ്റൊരു സഹവിശ്വാസിയെ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അവനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടാ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തോട് തന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും so when you serve a fellow believer when you help a fellow believer when you encourage a fellow believer you are showing love to us the name of god love to us god devathode ningal sneham kaanikya priyamulla etra anugrahithamaya oru kaari ennittu pinne parayana ningal engane okke cheyidathu konde kaanicha snehavum marannu kalavan thakkavannam devam anidhi ullavan alla god is not unjust to forget what you have done for the fellow believers thereby showing love for god's name mattulla saha vishwasigale ningal sahayichathu ningal avare karidiyathu avare aavashyangalil kootaaligalai irunnathu avar kutthejanam koduthathu angane ningal deivathinte naamathode kaanichu snehathe orikkalum deivam maarkkathe നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കും ദൈവം ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മറക്കുക നമ്മൾ നല്ലപോലെ സുവിശേഷ വേലയിൽ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹവിശ്വാസികളെ സഹായിച്ച് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട വ്യക്തികൾ അവരോടൊരു നല്ല വാക്ക് കൂട്ടായ്മക്കാർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്തോ ഉണ്ടാവും എടാ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അവരെന്നെ കുറിച്ചൊരു ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവരെ ഞാൻ അത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവരത് ഓർത്തില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു കൈയടി തന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് കൊടുക്കും അങ്ങ് നിരാശപ്പെടും ഓ ഞാനിതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എബ്രാൻ ലേഖന കർത്താ ഓർപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരതൊക്കെ മറന്നാലും മറക്കാത്ത ഒരുവൻ ഉണ്ട് മനുഷ്യർ അതിനൊന്നും അംഗീകാരം നൽകിയില്ലെങ്കിലും അംഗീകാരം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരുവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരവും പ്രതിഫലവും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തെ മറന്നതാണെന്ന് ഒരിക്കലും ആരും ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം ഒരിക്കലും ആ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങള് ഒരുവന് പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ചൊരുത്തിന് പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊടുത്താൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ വരികയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓഫൺ വി സി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയും അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ ആയിപ്പോയി ആരും എന്നെ ഗവനിക്കുന്നില്ല ആരും ഒരു നല്ല വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങ് മറന്നു ഞാനിപ്പം നല്ല കരുവ് കറിവേപ്പില പോലെ എടുത്ത് കളയപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊടുത്തത് പോലും പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ വരികയില്ല എന്ന് സത്യമായി പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇവിടെ എബ്രാഹി ലേഖന കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ഇപ്പോഴും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം മറന്നു കളവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഒരിക്കലും അനീതി ഉള്ളവനല്ല ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് അൺജസ്റ്റ് ആരെല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞാലും ആരെല്ലാം അനീതി കാണിച്ചാലും ദൈവം ഒരിക്കലും അനീതി കാണിക്കുന്നതെയോ അല്ല ദൈവം മറന്നതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആരും ചിന്തിക്കല്ലേ നാം ചെയ്തതൊക്കെയും കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് എന്റെ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പറയുകയാണ് എഴുതി വെച്ച് പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കായിട്ടുണ്ട് എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു എൻകറേജിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ 
കടുത്ത പരിശോധന ചെയ്ത് നേരിടുന്ന ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് നൽകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇനിയും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളില് and we desire each one of you to show the same earnestness to have the full assurance of hope until the end avasanathoolam until the end you have to show the same earnestness of hope pratyashayude poorna aalmaarthada earnestness ennu parnja enna aa 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 bhayangaramaya aalmaarthada hrudayapoorvamulla ആത്മാർത്ഥത നിങ്ങൾ എപ്പം വരെ കാണിക്കണമെന്ന് അവസാനത്തോളം പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം അവസാനത്തോളം പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കും ആൻഡിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത് അവസാന നിമിഷം വരെ എബ്രാഹ് ലേഖന കർത്താവ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എബ്രാഹ് ലേഖന കർത്താവ് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ശോധന അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസികളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസോണ് ആൻഡിൽ ദ എൻഡ് അവസാനം വരെയും ഒട്ടും വിടാതെ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു നിൽക്കാനവർ പ്രസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിടാതെ നിന്നോണോ എബ്രാഹിം ലേഖനം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അപ്പം പാട്ട് പാടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നാം കേട്ടു എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആകയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ആകയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ്നെസ് പ്രസോൺ സ്ഥിരത മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഓട്ടം എപ്പോഴും വേണം അതിനുവേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഖനമായി ആ ഒരു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അടത്തിയെടുത്ത് ഒരിക്കലും ഇതിലെ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുവാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അവസാനത്തോളം അവർ ആ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിച്ച് നിൽക്കണം ആ അതിനുവേണ്ടി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്താണ് മറ്റൊരിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് വി മസ് പെർ വൺ എന്നത് ഓരോരുത്തരും അന്യോന്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അന്യോന്യം ഉത്തേജിപ്പിക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് താൻ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നവൻ വീടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അപ്പൊ ആരും ഏത് സമയവും തകർന്നു പോകാം പക്ഷെ ഒരു കൈത്താങ് ഒരു വാക്ക് ഒരു ഉത്സാഹം ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാനായിട്ട് നിരാശപ്പെടുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകും നമ്മളെപ്പോഴും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിരാശ ഒഴിവാക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളെ അവർ വീഴാതെ അവർ എന്നോടൊപ്പം ഈ ഓട്ടം ഓടി ഇപ്പൊ നാം പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു ഗുരുശിന്റെ പാതയിൽ മോക്ഷയാത്രയാണിത് മോക്ഷയാത്രയാണ് മോക്ഷയാത്രയിൽ എന്നെ നേടുന്ന സന്തോഷം ഓർക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനും ആ യേശുവിനെ ധ്യാനിച്ചും മാനിച്ചും സേവിച്ചും മുൻപോട്ട് പോകണം മാത്രമല്ല സഹവിശ്വാസികളുടെ പരസ്പരം കൈത്താങ്ങല് നൽകി പരസ്പരം ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് പരസ്പരം ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ഈ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം അതാണ് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പണ്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചതും ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും ഒന്നും ദൈവം മറന്നു കളയുന്നില്ല ദൈവം അതൊന്നും മറന്നു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനീതി ഉള്ളവനല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒന്നും ദൈവം മറന്നു കളയുകയില്ല മാത്രമല്ല അവസാനത്തോളം നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാതെ മുൻപോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്വങ്ങളെ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ അനുകാരികളായി തീരും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരമാണ് വാക്യം സോ ദാറ്റ് യു മേ നോട്ട് ബി സ്ലഗിഷ് 
but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. How do we inherit the promises before us? We have to the essential ingredients to inherit the promises of God. Faith and patience. Faith and long suffering. ഒരുകാര്യത്തിനുവേണ്ടി <laughs> നല്ലതാണ്ഹോവ കാത്തിരിക്കാം ചിലരാ <laughs> ആരണ്ടുമിനിറ്റ് <laughs> 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 That is the test of our faith. That is the test of our faith. We have a lot of anxiety. We have a lot of anxiety. We have a lot of anxiety. We don't 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 have a lot of anxiety. We have a lot of anxiety. നീ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് അവനായിട്ട് പ്രത്യാശിക്ക അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള വളരെ അത്യാവശ്യമായ രണ്ട് കാര്യം വിശ്വാസവും ദീർഘക്ഷമയും ക്ഷമയും അബ്രഹാം ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം പുള്ളിക്കും ക്ഷമയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ഒരു ബൈതലിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു റോമാലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അബ്രഹാം അവിശ്വാസത്തിൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തൻ എന്ന് പൂർണമായി ഉറച്ചു ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണ് വാക്ക് മാറുകയില്ല വിശ്വാസവും ദീർഘക്ഷമേ വിശ്വാസവും ദീർഘക്ഷമയും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു അസ് ഇഫ് യു ലൂസ് പേഷ്യൻസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് 
ഓ അല്ലെങ്കിലും ഇതൊന്നും കിട്ടാനേ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കാനേ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ മന്ദതയുള്ളവരാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലഹന കർത്താവ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്ന മന്ദതയുള്ളവർ ആകാതെ ഡു നോട്ട് ബിക്കം സ്ലാഗിഷ് ഓ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം മന്ദത നിരാശയാണ് മന്ദതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി ലൂസ് ഫസ്റ്റ് വി ലൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു പ്രസ് ഓൺ ദെൻ വി ലൂസ് ദ ഡിസൈർ ടു ഗോ ഓൺ മുന്നോട്ടൊന്ന് ആഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ആ താല്പര്യം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള താല്പര്യവും സ്വമേധയാ ഇല്ലാതെയാകും അതുകൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ നല്ലത് തന്നെയാ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാലും നല്ലത് തന്നെയാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെ എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ശവമേൽ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് സാമുവേൽ തേർട്ടി സിക്സ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി വേ സിക്സ് ദാവീദ് രാജാവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദാവീദിന് ഗത്ത് രാജാവ് ആഗീസ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് സിക്ലാഗിൽ താമസിക്കുമ്പോ ദാവീദിന്റെ ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി ജനത്തിൽ ഓരോരുത്തൻ ആ ദാവീദിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ഭാര്യമാരെയും ഒക്കെ വന്ന് ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി അവരെ ദാവീദിനെ കല്ലെറിയണമെന്ന് ജനം പറഞ്ഞു ബാക്കി വായിച്ച് ദാവീദോ തന്റെ ദൈവമായ ഹോവയിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു ഡേവിഡ് എൻകറേജ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഡേവിഡ് എൻകറേജ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ ലോഡ് ദാവീദോ തന്റെ ദൈവമായ യഹോബയിൽ തന്നെത്താൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു നമുക്ക് തന്നെത്താൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വിൽ പവറിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആ വിൽ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഭയങ്കര മനഃശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് ധൈര്യപ്പെട്ടു അത് നേടിയിട്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടും ദാവീദോ എല്ലാരും കല്ലെറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കല്ലെടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്ക ശവലിട്ട് ഓടിക്കുക ഗത്തി രാജാവായ ആകീസ് അനുവദിച്ച ഒരു സ്ഥലം സിക്ലാഗിൽ ചെന്ന് താമസിച്ചു ഭാര്യമാരെയും പിള്ളേരെയും എല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ എല്ലാം തീ വെച്ച് ചുട്ടു നിൽക്കുക ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി എല്ലാരും കല്ലെറിയാൻ കൂട്ട് കൂടെ ഇതുവരെ നടന്നവര് കല്ലെറിയാനായിട്ട് കല്ലെടുത്തിരിക്കും കല്ലെടുത്തിരിക്കുമ്പോ ദാവീദോ ആ വാക്യം ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ ഹോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാറ്റർ ഈവെന്റ്സ് പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം ഗതി തിരിച്ചു വിട്ടത് ആ ഒറ്റ വാക്യം ദാവീദ് പിന്നെ ചോദിക്കും ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഈ പരിശയെ പിന്തുടരണമോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ പിടിച്ചോണ്ട് പോയവരുടെ ഒരുത്തനെ ഒരു മിസ്രൈമിനെ കണ്ടു അവനോട് ചോദിച്ചു വഴി വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് പോയി എല്ലാം തിരിച്ചു മടക്കി കൊണ്ടുവരും അന്നേരം ദാവീദ് തകർന്നു പോയായിരുന്നു എന്ത് കൊടുത്തത് അവിടെ വെച്ച് ദാവീദിന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ച് എല്ലാരും കല്ലെറിഞ്ഞ് ദാവീദിനെ കൊന്നേന് ദാവീദ് ഒരിക്കലും രാജാവാകയില്ലായിരുന്നു രാജാവാകയില്ലെന്നുള്ളത് പോട്ട് ദാവീദിന്റെ ജീവിതം തന്നെ അവിടെ അവസാനിച്ചു പക്ഷെ ദാവീദോ തന്റെ ദൈവമായ ഹോവയിൽ ഈ രാത്രി നമുക്കുള്ള സന്ദേശം അതാ ഏത് സമയവും പിശാജ് ഇടർച്ച ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടാം മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നിരാശയുടെ സമയത്ത് നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്താനോ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ നമുക്കൊരു വാക്ക് കൈ പറയാനോ ഒരു കൈത്താങ്ങൽ തരാനോ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കും അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും ദൈവം ഒരുക്കുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുവാനായിട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ അല്ലെ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ ഇമിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ദ പ്രോമിസസ് ഇതിന് മുമ്പ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവകാശമാക്കിയവരുണ്ട് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നേടി ദാവീദ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരായി അവരുടെ അവരുടെ പാതകളെ പിൻപറ്റുന്നവരായി സാക്ഷികൾ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുക അവരൊക്കെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിച്ചവർ 
അതുകൊണ്ട് മതതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താൽ ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് തീരാം യഹോവയിൽ ധൈര്യപ്പെടാം ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടാം അതിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വഴി നടത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു